Всем привет из Луизиана. На прошлой неделе у нас было минус 6 по Цельсию, а сегодня плюс 29. Только в Лузиане такое может быть возможно. Хочу всех поздравить заранее с 8 марта, с женским днем, и я так радуюсь. У меня на другом экране компьютера висит приглашение на женскую конференцию 5-6 марта, где будут выступать жены пасторов, и я так радуюсь этому. Здесь у меня наверху есть фотография каждой из этих женщин, и я хочу бросить вам вызов, если вы, если одна из этих молодых Молодых женщин является женой вашего пастора. Я надеюсь, вы молитесь за них, за пастора и за его жену. Они нуждаются в ваших молитвах. Каждый день я хочу попутить вас прийти на эту конференцию и слушать ту мудрость, которую они будут а, говорить вам. Это великие жены Божьи, которые служат в церквах по России. И я сегодня мое послание в основном предназначено женщинам, а оно взято из первого послания Петра, 3 главы, стихи 5 и 6. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Господа, украшали себя, повинуя своим мужьям. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы дети ее, если делаете добро и не смущаетесь, нет какого страха. Вся эта глава говорит, обращается к женщинам, о том, как быть красивой женщиной изнутри, сначала и потом снаружи. Я хочу быстро вернуться в ту историю, о которой здесь говорится. Сара уповала на Господа. Женщины, слишком часто мы с вами уповаем на своих мужей, на свою работу и даже на своих детей. И в этом стихе он такой сильный, этот стих, который говорит, уповай на Господа и смотри, на то, что Он может сделать. Не смотри на этими глазами, но смотри духовными глазами, потому что если посмотреть на то, что сделала Сара, если вернемся в Бытие, 12 главу с 10 по 20 стих, и также 20 глава Бытие, вы увидите там, что сделал Авраам с Сарой. Он поставил в такое положение, когда она вынуждена была сказать, что она его сестра, и она могла подвергнуться сексуальному домогательству со стороны царей, которые взяли ее в свои гаремы. Но она уповала на Господа. И в тот момент кажется, что Авраам не был уж таким сильным мужем веры. Как мы сегодня называем Авраама? Мы называем его отцом веры. И она видела это тогда. Она видела не то, что видели физические глаза, но она видела то, что сделает Бог в будущем жизнью Авраама. И хочу еще раз сказать, а теперь обратиться к мужчинам. Мужья, относитесь к своим женам, женщинам с почтением, защищая своих жен всегда, боясь Господа, потому что вы тот, кто несет ответственность за свою жену. И вы в своей вере превосходите Авраама. Мы ему любим вас, мы скучаем по вас, наши сердца хотят быть с вами, но мы верим, что когда-нибудь эта дверь откроется, мы сможем приехать к вам и быть с вами. Молимся за вас всегда, радуемся того, что Бог делает с вами и через вас, благословит вас Господь.